शुड बी करेक्ट जिसमें एक्यूरेसी आ जाती है और जब एक्यूरेसी आएगी तो फिर आप जो है फ्लूएंट भी हो जाएंगे और आप मीनिंगफुल सेंटेंसेस जो है वो कंस्ट्रक्ट कर सकते हैं ये इंट्रोडक्शन से रिलेटेड है व्हेन यू इंट्रोड्यूस योरसेल्फ इफ समबडी आस्क यू दैट प्लीज इंट्रोड्यूस योरसेल्फ और गिव अस योर इंट्रोडक्शन तो आप ये कभी भी नहीं कहते माय सेल्फ आई एम सिद्रा और माय सेल्फ आई एम डैनियल जॉन आप माय सेल्फ जो है वो नहीं यूज करते बिकॉज माय सेल्फ ओवर हियर इज बेसिकली अ पॉजिटिव प्रोनाउन जो कि इंट्रोडक्शन के लिए यूज नहीं होता आपने सिंपली कहना है आई एम जेनिया जॉन और या फिर आपने कहना है प्लीज इफ समी आस्क यू वट इज योर नेम इसके टू टू थ्री डिफरेंट तरीके होते हैं आप कह सकते हैं आई एम जेनिया जॉन वट इज योर नेम जेनिया जॉन और वट इज योर नेम इट इज जेनिया जॉन सो क्योंकि यहाँ पे एग्जाम्पल जेनिया जॉन की दी हुई है इसलिए मैं ये नेम यूज करी हूँ आई एम वट एवर योर नेम इज इट इज Whatever your name is, या फिर जस्ट नेम जो है वो आप बोल लेकिन माई सेल्फ आपने साथ नहीं बोलना अगर आप प्रो नाउन यूज करेंगे तो वो जस्ट आई होगा ये जो स्ट्रक्चर है आई एम हैविंग टू ब्रदर एंड वन सिस्टर समी आस्क यू हाउ मेनी ब्रदर एंड सिस्टर्स यू हैव और हाउ मेनी सिबलिंग्स डू यू हैव तो आप कहते हैं कि आई हैव टू ब्रदर एंड वन सिस्टर बिकॉज ये एक यूनिवर्सल ट्रूथ है ये एक मैटर ऑफ फैक्ट है ये एक प्रैक्टिकल प्रेगमेटिक बात है ये एक सच है ये एक ऐसी बात नहीं है जिसमें आप कंटिन्यूस टेंस यूज करें कि मेरे दो बहन भाई दो भाई और एक बहन हैविंग मेरे होते हैं ऐसा नहीं होता मेरे हैं दे एग्जिस्ट दे आर सो इट इज अ प्रैक्टिकल ट्रूथ सो फॉर दिस यू विल नॉट यूज प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस यू विल यूज सिंपल प्रेजेंट टेंस ठीक है शी डू नॉट हैव अ डिक्शनरी डू यहाँ पे जो है वो इनकरेक्ट है और डू जो है वो बेसिकली आप थर्ड पर्सन सिंगुलर के साथ नहीं यूज करते बल्कि आप थर्ड पर्सन सिंगुलर के साथ डज यूज करते मैंने आपको बताया हुआ है ही शी और इट के साथ आपने डज यूज करना है जब आपने एक नेगेटिव सेंटेंस बनाना है ये जब आपने एक क्वेश्चन सेंटेंस बनाना है डू uh, नॉट जो है वो आप uh, जो है वो नहीं यूज करते ठीक है सिंपल इनडेफिनेट टेंस में आप डू और डज जो है वो यूज करते हैं इन प्रेजेंट टेंस नेगेटिव बनाने के लिए आई डू नॉट हैव अ ब्रदर एंड देन फॉर क्वेश्चन डू आई हैव अ ब्रदर और डू आई नॉट हैव अ ब्रदर सो डू जो है वो फर्स्ट पर्सन सिंगुलर प्लूरल के साथ सेकेंड पर्सन यू के साथ और थर्ड पर्सन प्लूरल दे के साथ यूज होता है और थर्ड पर्सन सिंगुलर ही शी इट के साथ डज यूज होता है ये मैं आपको इनडेफिनेट टेंस में एक्सप्लेन कर चुकी हूँ इनिशियली जब पहली दफा आप सुनते हैं तो आपको कंफ्यूजन होती है और ऐसा लगता है यहाँ पे जो है ना सब हलवा बन रहा है और कुछ मिक्स हो रहा है तो आप इनको ग्रेजुअली प्रैक्टिस करेंगे तो आपको आइडिया हो जाएगा Does she has a bicycle? जब आप do, does और did use करते हैं तो उसके साथ आप हमेशा first form of verb use करते हैं Have जो है वो first form of verb. Uh, she has a bicycle is correct. क्योंकि आपने she के साथ third person के साथ has used करना है singular के साथ लेकिन जैसे ही वो uh, एक नेगेटिव सेंटेंस में कन्वर्ट होगा या वो क्वेश्चन सेंटेंस में कन्वर्ट होगा तो फिर आप उसको डज शी डज नॉट हैव कर देंगे एंड डज शी हैव और डज शी नॉट हैव सो हेल्पिंग वर्ब जो है वो क्वेश्चन में सेंटेंस के स्टार्ट में आ जाता है एंड हेल्पिंग वर्ब डज इज यूज एट द बिगिनिंग एंड द मेन वर्ब हैव डिनोट पोजेशन और ओनरशिप यहाँ पे हैव जो है और हैज जो है वो ओनरशिप भी शो करता है कि ये किसी की ये बिलोंगिंग शो कर रहे हैं किसी का है लेकिन बेसिकली हम यहाँ पे ये देख रहे हैं कि आपने हैज और हैव के साथ कौन सी फॉर्म ऑफ वर्ब यूज करनी है और कौन सा ऑक्सिलरी वर्ब जो है वो आएगा डू डज और डेट के साथ यहाँ पे हम डज की बात करें तो यूज ऑफ फर्ज यूज ऑफ हैज एंड हैव विद फर्स्ट पर्सन सेकेंड पर्सन एंड थर्ड पर्सन जो है इसकी प्रैक्टिस करना आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है कि आप देखें आपने हैज कहाँ यूज करना है और हैव कहाँ यूज करना है एक सेंटेंस होता है कि आप फॉर एग्जांपल किसी से पूछ रहे हैं कि क्या आज ऑफिस जो है वहां हमने जाना है ऑफिस जो है ओपन है या नहीं क्या आज हॉलीडे है या नहीं है ये पूछने के लिए कि क्या आज वर्किंग डे है इज इट ओपन इज इट ऑन और डू वी हैव अ हॉलीडे उसके लिए ये स्ट्रक्चर यूज करना इनकरेक्ट है टूडे ऑफिस इज देयर समरी आज क्यू टूडे ऑफिस इज देयर इसका मतलब तो ये हुआ कि क्या आज ऑफिस यहाँ था और कल यहाँ से कहीं और तो नहीं चला गया क्या ऑफिस इसी जगह पे मौजूद है या ऑफिस मूव करके कहीं और चला गया इसका मतलब तो ये लगता है नो ऑफिस इज नॉट देयर टूडे इज पाकिस्तान पे नहीं आज ऑफिस तो ऑफिस तो है ही नहीं वहां पे क्योंकि आज पाकिस्तान पे दिस इज रॉन्ग दिस इज इन आप कहते हैं इज टूडे अ वर्किंग डे 
or are we working today? These are the correct expressions when you want to know whether your office um, uh, is on or it is off. Kya aapne office jana hai ya nahi? Holiday ka puchne ke liye. Yes, we are working today or no, we are not working today. So is tarah jo hai aap apna working day ke bare mein yes ya no mein answer dein. Last before year they got good grades. This is incorrect. Uh, इसका मतलब एक्चुअली ये है कि अगर मैंने आपसे ये बात करनी है कि ये जो गुजरा साल है उससे पहले क्या हुआ था या जो गुजरा हुआ मंथ है उससे पहले क्या हुआ था या जो पिछला गुजरा हुआ दिन है उससे पहले क्या हुआ था उसके लिए आप एक्सप्रेशन यूज करते हैं ईयर बिफोर लास्ट मंथ बिफोर लास्ट डे बिफोर लास्ट या वीक बिफोर लास्ट मतलब कि आज से पहले या एक महीना पहले से पहले ऐसे आप जो है ये एक्सप्रेशन यूज करते हैं ईयर बिफोर लास्ट दे गॉट गुड ग्रेड मतलब इस साल से पहले जो साल था उसमें उन्होंने अच्छे ग्रेड दिए थे ठीक है सो दिस इज हाउ यू आर गोइंग टू एक्सप्लेन दिस एंड इफ यू हैव एनी क्वेश्चन यू कैन आस्क मी इन द व्हाट्सएप ग्रुप That only she is very arrogant. This is an incorrect structure. जब आपने ये कहना हो फॉर एग्जाम्पल आपने किसी को कोई बात बताई है ठीक है और किसी के बारे में आपने या कोई इंफॉर्मेशन दी है किसी को और फर्स्ट पर्सन आप हैं आपने किसी सेकेंड पर्सन जिससे आपने बात की है उसको आपने एक इंफॉर्मेशन दी है और उस बंदे को उस इंफॉर्मेशन के बारे में कुछ सच पता चल गया कि हाँ जी ये बात तो सच है तो वो आपको कहता है कि जो आपने मुझे बताया था वो बात बिल्कुल ठीक है तो आप इन रिस्पॉन्स कहते हैं सी दैट वॉज वट आई सेट मैंने कहा था ना कि ये बात सच है मैंने आपको बताया था कि ये बात ऐसी है फॉर एग्जाम्पल देर इज अ गर्ल जो कि बहुत एरोगेंट है या रूट है और आपको उसके बारे में पता है लेकिन आपकी फ्रेंड कहती है कि नहीं वो तो रूट नहीं है तो फिर आपकी फ्रेंड जाके उससे मिलती है जो लड़की एरोगेंट है उससे जाके मिलती है और फिर उसको पता चलता है कि हाँ जी वो लड़की तो वाकई एरोगेंट है एंड फिर आपकी फ्रेंड आपके पास आके कहती है कि हाँ जी वो लड़की तो वाकई एरोगेंट है तो फिर मैं इन रिटर्न अपनी फ्रेंड को कहती हूँ सी दिस इज वॉट आई सेट और दिस इज दिस वॉज दैट वॉज एक्टली वट आई टोल्ड यू तो दैट वॉज वट आई सेट मतलब जो स्पीकर ने आपको कहा है वो बात आपकी ऑथेंटिकेट हो गई है उसको एम्फोसाइज करने के लिए कि हाँ मैंने यही तो कहा था कि ये बात सच है तो वो उस बात पे एम्फोसाइज करने के लिए इन इंग्लिश यू कैन से सी दिस इज वट आई सेट और दैट वॉज वट आई टोल्ड यू और दैट वॉज वट आई सेट अर्लियर दैट येस शी इज वेरी एरोगेंट बट यू आर नॉट लिस्निंग टू मी अब आपको पता चल गया उससे बात करके कि वो एरोगेंट है तो जो मैंने कहा है वो बिल्कुल सच है He did not wrote the test last week. It is incorrect because did के साथ आप हमेशा first form of verb use करते हैं So you will say he did not write the test last week. Wrote जो है वो आप second uh, past tense में use करते हैं बिल्कुल second form of verb. He wrote the test last week. पर जैसे ही आपका sentence negative में convert होगा तो second form of verb first में convert हो जाएगी और did sentence में add हो जाएगा जो कि आपका simple past tense show कर रहा है डेट आपको सिंपल पास टेंस को शो कर रहा है सो ही डिड नॉट राइट द टेस्ट लास्ट वीक द हेल्पिंग वर्ब डिड इज फॉलोड बाई द प्रेजेंट टेंस ऑफ द वर्ब एंड नॉट द पास टेंस तो हेल्पिंग वर्ब डिड जो है वो आएगा प्रेजेंट टेंस ऑफ द वर्ब के से पहले और सेकेंड फॉर्म ऑफ वर्ब होती है उसको हम पास टेंस भी कहते हैं तो सेकेंड फॉर्म ऑफ वर्ब जो है वो नहीं आएगी डेट के साथ आई कैन नॉट कोप अप विद दिस प्रेशर इसका जो कोप uh, अप जो है वो एक इनकरेक्ट एक्सप्रेशन है आप हमेशा कहते हैं कोप विद आई कैन नॉट कोप विद दिस प्रेशर कोप विद का मतलब होता है फॉर एग्जाम्पल आप अब आप इन इंग्लिश लैंग्वेज कोर्स को ले लें अब आप इन इंग्लिश लैंग्वेज कोर्स जो है वो थर्टी डेज का एक कॉम्प्रिहेंसिव कोर्स है जिसमें आपको कोई ब्रेक नहीं मिलती और डेली आपके सेशन होते हैं और डेली आपको असाइनमेंट्स मिलती हैं और आपको कहा जाता है कि प्लीज टाइमली जो है अपने सब सेशन को फॉलो करें सब सेशन को देखें और साथ साथ अपनी असाइनमेंट कम्प्लीट करें तो जब आप एक दफा इस सेशन को स्टार्ट करते हैं तो आपको लगता है कि वर्क लोड जो है वो तो काफी ज्यादा है और हमें इन थर्टी डेज में डेली सब सेशन अटेंड करने हैं तो आप कहते हैं कि ये मुझे थोड़ा मुश्किल लग रहा है तो आप कहते हैं आई कैन नॉट कोप विद दिस प्रेशर 
प्रेशर जो है वो बिल्ड होता जा रहा है ये मैं आपको सिर्फ एक एग्जांपल दे रही हूँ इस एक्सप्रेशन को समझने के लिए कोप आप मतलब मैं मैनेज नहीं कर सक रहा इस रेट को या मैं मैनेज नहीं कर सक रही इस प्रेशर को ये काफी ज्यादा है सो वॉट यू विल से इज आई कैन नॉट कोप विद दिस प्रेशर द मीनिंग ऑफ द वर्ड कोप इज टू मैनेज कोप इज फॉलोड बाई द प्रपोजिशन विद कोप इज नॉट फॉलोड बाय आ प्रोफेशनल जो है वो भी ये मिस्टेक अक्सर कर देते हैं ये एरर उनसे हो जाता है तो आप कोप विद यूज करें मिस्टेक्स तो हैं वो तो होती रहती हैं आपने जस्ट इनको फॉलो करके इनको प्रैक्टिस करके इम्प्रूव करें आपके साथ एक एक्सप्रेशन होता है वैसे मेरे माइंड में आया था इसलिए मैंने यहाँ पे राइट कर दिया फॉलो आप गॉड फॉरबेड अगर आप या कोई बंदा जो है वो हॉस्पिटल जाता है और उनका कोई ऑपरेशन होता है तो ऑपरेशन के बाद आप नॉर्मली फर्स्ट ऑपरेशन जो होता है आपका उसके मतलब फर्स्ट का मतलब ये कि कोई भी जो ऑपरेशन होता है उसके बाद एक सेकंड या थर्ड विजिट आपने करनी होती है डॉक्टर को उसको आपने चेक करवाना होता है कि आपका जो इंटरनल सिचुएशन है ऑपरेशन के बाद वो सब सेफ है मेडिकेशन जो है वो ठीक चल रही है और हेल्थ जो है वो इम्प्रूव हो रही है कोई ऑपरेशन के आफ्टर इफेक्ट तो नहीं आए हैं या कोई प्रॉब्लम तो नहीं क्रिएट हो रहा इंटरनली या हेल्थ पे कोई इफेक्ट तो नहीं आ रहा जब आप जब कोई बंदा ऑपरेशन के बाद दोबारा विजिट करता है इन ऑर्डर टू गेट अ चेकअप डन उसको आप कहते हैं फॉलो अप कि मैं फॉलो अप के लिए जा रही हूँ देखने के लिए कि मैंने अगर जो मेरा ऑपरेशन हुआ है या जो मैं मेडिसिन ले रही हूँ कोई भी आपने जनरल चेकअप के लिए जाना होता है एक सेकेंड चेकअप या थर्ड चेकअप के लिए तो दैट इज कॉल्ड बेसिकली अ फॉलो अप इन ऑर्डर टू चेक दैट एवरी थिंग इज गोइंग फाइन तो फिर आप फॉलो अप कहते हैं लेकिन जब आप कोई चीज मैनेज करनी होती है सिचुएशन और वो नहीं हो रही होती क्या कोई वो भी रही होती है तो आप कह देते हैं आई कैन कोप विद दिस सिचुएशन और आई कैन नॉट कोप विद दिस ट्रेवलिंग से रिलेटेड है ये आई केम टू ऑफिस बाय वॉक दिस इज रॉन्ग आई केम टू ऑफिस ऑन फुट जब आप व्हीकल यूज करते हैं कोई ट्रांसपोर्ट यूज करते हैं तो तब आप बाय यूज करते हैं बाय कार आई केम टू ऑफिस बाय कार बाय बाइक और वेंट टू कराची बाय बस और आई वेंट टू कराची बाई फ्लाइट और आई ट्रेवल टू लाहौर और आई वेंट टू लाहौर बाय ट्रेन सो बाय वॉक जो है वो तो है ही इनकरेक्ट वो कभी भी नहीं कहते अगर आपने वॉक के लिए यूज करना है तो आप फुट यूज करेंगे और आप कहेंगे आई केम टू ऑफिस ऑन फुट तो ऐसे आप ऑन फुट ऑन प्रपोजिशन यूज करेंगे अदरवाइज बाय के साथ आपने हमेशा कोई ना कोई जो ट्रांसपोर्ट है आपकी वो आपने यूज करें वॉट इज द टाइम इन योर वॉच इन जो है वो एक इनकरेक्ट प्रपोजिशन है आप हमेशा कहते हैं वट इज द टाइम बाय योर वॉच और ये टाइम आपने पूछना हो तो उसके लिए वॉच के साथ और जो है हमेशा ये प्रपोजिशन यूज होती है बाय वट इज द टाइम बाय योर वॉच इन जो है वो बिल्कुल इनकरेक्ट है आर क्लास रूम इज इन द सेकेंड फ्लोर सेकेंड फ्लोर के अंदर तो नहीं है हमारी क्लास रूम ठीक है सेकेंड फ्लोर के ऊपर है तो आर क्लास रूम इज ऑन द सेकेंड फ्लोर आप जो है प्रपोजिशन ऑन जो है वो यहाँ पे नेक्स्ट इज ये कुछ डिफरेंसेज हैं जिनका लर्न करना जिनपे प्रैक्टिस करना हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है इसमें आपकी प्रोनाउंसिएशन भी आ जाती है और इसमें आपकी रिटर्न जो है और स्पोकन जो है वो भी इम्प्रूव होती है तो योर वाई ओ यू आर योर ये आपकी पोजेशन शो करता है जो पोजेसिव एडजेक्टिव और पोजेसिव प्रोनाउन में आ जाता है योर पैथ दिस इज योर पेंसिल द हाउस इन द नेक्स्ट स्ट्रीट इज योर तो प्रोनाउन के साथ भी आ रहा है एज ए प्रोजेसिव प्रोनाउन और जब पोजेसिव एडजेक्टिव में आएगा योर बैग तो आपको पता है कि एडजेक्टिव जो है वो हमेशा नाउन के साथ आता है प्रोनाउंसिएशन है योर नेक्स्ट है ये है आपकी कॉन्ट्रेक्शन यू आर की और इसकी प्रोनाउंसिएशन है यूअर यू आर अ गुड गर्ल यू आर एन इंटेलिजेंट बॉय या फिर यू आर एन इंटेलिजेंट बॉय और यू आर अ स्मार्ट गर्ल तो ये आपका प्रोनाउंसिएशन है यूअर नेक्स्ट इज दे आर दे आर जो है वो आपकी फुल uh, फॉर्म है और इसकी शॉर्ट फॉर्म है दे आर जैसा दे आर नहीं कहते दे आर क्योंकि दे आर दे आर एंड दे आर ये जो थ्री वर्ड्स हैं इनकी सिमिलर प्रोनाउंसिएशन है सेम है दे आर ये दे आर इज द शॉर्ट फॉर्म ऑफ दे आर दे आर अटेंडिंग द क्लास और दे आर अटेंडिंग द क्लास Next is T H E I R, the same pronunciation there, but it shows possession for things and people. Their pencil, their bag, their car. Next is there, जो कि direction show करता है. Um, I went to the market. There I saw many people uh, buying eggs. Just take example. 
तो देयर जो है वो डायरेक्शन या प्लेस को शो कर रहा है यहाँ पे नेक्स्ट इज इट्स इट्स जो है वो आपका पोजेशन शो करता है विदाउट एन अपॉर्चुनिटी एस इट्स फॉर एग्जाम्पल ये एक वुडन टेबल है जो कि मैं यूज कर रही हूँ जिससे मैंने अपना लैपटॉप रखा हुआ है और मैं साथ दे रही हूँ आपकी दिस वुडन टेबल इज ब्राउन इन कलर और दिस वुडन टेबल इज मेड अप ऑफ वुड इट्स लेग्स आर वेरी स्ट्रॉन्ग सो इट्स जो है वो वुडन टेबल के लिए यूज हो रहा है एज अ पोजेसिव यू नो प्रो नाउन और ये वुडन टेबल को शो कर रहा है और यहाँ पे आपने इट्स के साथ कोई अपॉस्ट्रफी नहीं लगानी लेकिन इट इज जो है उसकी शॉर्ट फॉर्म है इट्स विद एन अपॉस्ट्रफी एप इट इज अ ब्यूटिफुल डे इट इज माई बैग इट इज इट इज एन इंटरेस्टिंग स्टोरी तो यहाँ पे इट इज जो है या इट्स जो है वो कॉन्ट्रेक्शन और फुल फॉर्म नेक्स्ट इज टू टू एंड टू तो पहला टू जो है फर्स्ट वो आपका लोकेशन है और प्रापोजिशन है नेक्स्ट टू जो है वो ऑल्सो है और थर्ड जो है वो नंबर को शो कर रहा है ठीक है तो प्लीज लर्न दिस डिफरेंस आई वेंट टू द मार्केट यहाँ पे टी ओ टू जो है वो यूज हो रहा है आर ए आर ई आर इज योर ऑक्सिलरी वर्ब टू बी जिसके बारे में मैं आपको बता चुकी हूँ जो कि एक मिलियन है और गिरगिट की तरह रंग बदलता है और उसमें इज एम आर वॉज वर्ड विल जो है आपके वो आ जाते हैं ऑक्सिलरी वर्ब्स तो आर जो है वो टू बी की एक फॉर्म है ऑक्सिलरी वर्ब ओ यू आर आवर या आर जो है इसकी प्रोनाउंसिएशन दोनों है आर भी यूज होता है आवर भी यूज होता है ये पोजेशन शो करता है आवर बैग आवर यू कार तो प्लीज लर्न द डिफरेंस अपोस्ट्रफी एस जो है वो इट इज इज यूज टू सो शो पोजेशन इट डज नॉट मेक रूरल फॉर्म अच्छा जी अपोस्ट्रफी एस अभी मैंने आपको कहा इट्स बैग जो है वो आप यूज करेंगे तो उसके साथ पोजेशन जो है उसके साथ आपका अपोस्ट्रफी एस नहीं आएगा एक तो आपकी अपोस्ट्रफी एस जो है वो कॉन्ट्रेक्शन के लिए यूज होती है जब आप नाउन यूज करते हैं कॉन्ट्रेक्शन नाउन यूज यूज करते हैं पोजेशन शो करने के लिए तो फिर आप अपोस्ट्रफी एस लगाते हैं Anna's bag is lovely. So this is this bag belongs to Anna. जब आप नेम यूज करेंगे जब आप नाउन यूज करेंगे पोजेशन शो करने के लिए तो उसके साथ आप हमेशा अपॉस्ट्रफी एस लगाएंगे लेकिन प्रोनाउन के साथ जो है वो आप नहीं लगाएंगे और एडजेक्टिव के साथ भी जो है आप कोई नहीं लगाएंगे ठीक है तो यहाँ पे नाउन जब पोजेशन शो करेगा तो उस सिचुएशन में आपने अपॉस्ट्रफी एस लगा 